Hey guys, this is Yash. We have currently started the fifth part of MCQ series and now moving towards the first question. Consider the following statement with reference to judicial review in the India. It can be done now option number one. It can be done only for legislative actions, not for executive actions. Option number two, the phrase judicial review has been mentioned in article 13. ये देखिए ये जो ऑप्शन आपका सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है जुडिशियल रिव्यू हैज बीन मेंशन इन आर्टिकल 13 ये गलत है क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड है ही नहीं कि जुडिशियल रिव्यू है नाउ थर्ड नाइन्थ स्केड्यूल इज आउटसाइड द प्योर वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सो so, इनमें से एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखें तो legislative actions and not for execution, executive exe- actions तो ऐसा नहीं है legislative तो है ही लेकिन साथ में executive actions भी है तो ये दोनों गलत हो जाते हैं और 9th schedule is outside the pure view of judicial review नहीं ये ऐसा नहीं है 9th schedule ऐसा बाहर नहीं है judicial review को justice सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने class 3 category में classify किया था एक पहला constitutional amendment के judicial reviews Dusra, legislate, legislation of parliament, state legislatures and subordinate legislations ke reviews or tisra, administrative actions of state and union or authorities under the state or is tarah se jo, 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 jo judicial review hai wo both legislative or executive actions ke tehat hota hai to aisa nahi hai ki bahar se hai halaki jo IR Kohelio case tha 2007 mein supreme court ne rule zarur kiya tha ki 9th schedule ke jo laws hai wo open to challenge hai अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करते हैं तो तो इनमें से जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों के तीनों गलत हैं नाउ अब दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर हमारे हमारी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है उसे स्टार्ट किया गया है पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर करेक्ट सो दे कैन बी परचेस्ड बाय अ पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया तो हां ये स्टेटमेंट सही है द बॉन्ड शैल बी एनकैश्ड बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी ओनली थ्रू बैंक अकाउंट विद ऑथराइज्ड बैंक हां ये भी है और इलेक्ट्रल बॉन्ड शैल बी वैलिड फॉर 15 डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड नो पेमेंट शैल बी मेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इफ द बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर एक्सपायरी डेट तो हां इस क्वेश्चन में देखो तीनों सही है पीछे में एक भी नहीं था इसमें तीनों सही है क्योंकि अगर 15 दिन के बाद आप पॉलिटिकल पार्टी हो या आप इंडिविजुअल हो अगर आप 15 दिन के बाद बॉन्ड को डिपॉजिट कराते हो तो आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के तहत क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं तो नेशनल इमरजेंसी के इनमें से कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस हो रहते हैं पहला सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन एनी मैटर ओके अब स्टेटमेंट नंबर 2 है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट इज सस्पेंडेड ये गलत है हां सेंटर स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है और सेंटर ही वहां वहां पे सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती है लेकिन पावर सस्पेंड नहीं हो जाती दूसरा प्रेसिडेंट कैन नॉट इशू एन ऑर्डिनेंस व्हाइल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन सो ये जो स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट इशू वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि प्रेसिडेंट इशू तो कर सकता है और हां ये अलग है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल्स नहीं रहता तो ये नहीं है सो प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट सब्जेक्ट हां इफ पार्लियामेंट इज नॉट इज इन द सेशन तो इसके अंदर ओनली फर्स्ट जो है कि सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन एनी मैटर वो सही रहेगा बाकी दोनों ऑप्शंस हमारे गलत हैं उस क्वेश्चंस के अंदर नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Constitution provisions regard to enactment of budget is incorrect. This is the Parliament cannot increase the tax. Rajya Sabha cannot vote on demand of grants. And the other is that unlike a money bill, finance bill dealing with taxation can be introduced in Lok Sabha. And no tax shall be revised in except by the authority of law. This is the C number statement. वो गलत है मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वो कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा वो ऐसे ही थोड़ इस उसको लोकसभा के में ही पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऐसे ही नहीं ले जा सकते सीधा राज्यसभा में सबसे पहला उसको लोकसभा में ही करना पड़ेगा आपको सीधा आप राज्यसभा में ले ही नहीं जा सकते अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं 
तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोविजन ऑफ फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ये जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1976 में आया था तो उसके प्रोविजन क्या हैं तो एडिंग ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल है अब शिफ्टिंग ऑफ फ्यू सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट है मेकिंग अ प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट है तो ये जो है उस थर्ड नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन कि मेकिंग अ राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट वो गलत है हाँ एडिंग वर्ड सोशलिस्ट इन प्रियम्बल हाँ वो सही है और कुछ स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उनको कॉन्करेंट लिस्ट में ले गए हैं इसके सिवा कुछ नए डी भी किए गए हैं और और उसके सिवा फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 51 ए में आती हैं वो उनको ऐड किया गया है ये सभी सब फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में किए गए हैं अब क्वेश्चन नंबर सिक्स आगे बढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बट बट द मेंबर ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज कॉलेज जो इलेक्ट्रल कॉलेज है वो कंप्राइज किससे करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ बोथ ऑफ द पार्लियामेंट elected members of state legislatures elected members of legislative assembly of union of in territory of union territories to iska answer hai c president is not directly hai ki aap state legislatures mein se elected members nahi hote jo dono house of parliament hai aur legislative assemblies of union territories hai uske andar se rehta hai रेगुलर स्टेट असेंबली लेजिस्लेचर का वहां पे वोटिंग नहीं रहता नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हाई कोर्ट द जज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस नेक्स्ट प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द वर्क लोड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपॉइंट कौन करता है उन्हें प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर और किसके साथ कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ या वीकनेस डिफाइन नहीं करता है और वो ये पावर डिस्क्रिप्शन का प्रेसिडेंट को ही देता है तो इस, इसके अंदर सिर्फ सेकेंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो है क्योंकि उसमें गवर्नर लिखा है लेकिन एक्चुअली में प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट एटी फोर्थ नाइनटी वन नाइनटी थर्ड और एटी सिक्स तो ऑब्वियसली एटी सिक्स अमेंडमेंट है जिसके अंदर हम बताया गया था एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है अब आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बताते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिटेन साइकिल टेस्ट लूप फैसिलिटी ये रिसेंटली न्यूज में था तो ये किससे रिलेटेड है क्लीन एनर्जी हाइपर लूप हाइड्रोजन वन या फिर स्पेस प्रोग्राम तो ये क्लीन एनर्जी के रूप में था क्योंकि इस इसमें करता क्या है कि वो CO2 को SCO2 में सुपर क्रिटिकल करता है तो ये डिस्क्राइब करता है कि स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसका अब इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि है 31 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल प्रेशर जो कि 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा ये ब्रिटेन साइकिल ऐसा डिफाइन कर रहा है तो इसी वजह से ये न्यूज में था अभी अभी क्वेश्चन नंबर टेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज द फेडरेशन इज रिजल्ट बिटवीन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट और स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम सीसीड फ्रॉम फेडरेशन अब दोनों में से करना है तो देखिए फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन हाँ अमेरिकन फेडरेशन में ऐसा है कि वो एक एग्रीमेंट है और कुछ नहीं है हाँ और लेकिन ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर टू स्टेट हैव नो राइट टू सी सीट फ्रॉम फेडरेशन वो परफेक्ट है हाँ तो इट्स ओनली टू मोइंग टू क्वेश्चन नंबर इलेवन द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन इज अपॉइंटेड बाय तो कौन करता है ये गवर्नर करते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं करते ये पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास है क्योंकि गवर्नर दे आर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट तो ये उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर के अंदर अंडर में आते हैं ये नाउ एकेडनास आर रॉब रोबस्ट क्रिएटर्स एंड फाउंड इन वेरियस एनवायरमेंट तो उनके लिए जो कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो काफी लोअर है रिगार्डिंग मैमल्स 
अराउंड थर्टी डिग्री सेल्सियस और वो फ्लक्चुएट भी रहता है टेन डिग्री सेल्सियस अब उनके ब्लैक फीट जो हैं वो पॉइंटेड बैकवर्ड रहते हैं जो हेल्प द डेम डिग ब्यूरोज नाउ स्टेटमेंट नंबर थ्री दे ले एक्स बट देयर यंग बट कीप देयर यंग वंस इन मदर्स पाउच और तो फिर इसमें से है ऑल ऑफ द वो ये तीनों सही हैं ये दे ले वो एक्स तो करते ही हैं ले और अपनी माँ के पाउच में रहते हैं जनरली और वो एकेडनास जनरली पाए पाए कहाँ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यू गियोना में पाए जाते हैं एक्चुअली और और वहाँ वो ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैमल्स भी हैं उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे बड़ा है जो उनके बॉडी को रिलैक्सेशन में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया है इनिशिएटिव ऐसा है तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेस्ट इसको डिस्क्राइब करता है सॉरी दोस्तों तो पहला है इनिशिएटिव टू टर्न ऑल द गवर्नमेंट ऑफिस इन टू पेपरलेस नेक्स्ट इनिशिएटिव टू इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इन कंट्री ना और है इनिशिएटिव टू टर्न ऑल द मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री कार्बन न्यूट्रल और इनिशिएटिव टू सेटअप सोलर पैनल्स ऑन द मेजर रिवर्स रूट्स to conserve water from evaporation and also generate electricity to uska answer hai initiative to increase fruits and vegetable production in the country kyunki us operation green ke andar kahin bhi ye define nahi kiya gaya hai ki set up a solar panel on major river routes ya fir turn all the major airport of the country carbon neutral yeah that's a, wo practically possible bhi nahi hai waise abhi abhi agar hum dekhe to lekin fir bhi ये सही नहीं है अब युक्टैन जो पेनसुला है वो अभी अभी काफी न्यूज में था उसकी दो लार्ज नेटवर्क ऑफ अंडरवेव केव्स जो है अंडर वाटर केव्स है उसकी वजह से तो ये एक्चुअली आई कहाँ है तो ये युक्टैन पेनसुला आया है मैक्सिको के अंदर और ये न्यूज में क्यों था क्योंकि जो जाइंट स्लॉट होते हैं स्लॉट्स उसके और माया मायान सभ्यता आपने नाम सुना होगा माया तो उसके जो गॉड हैं कॉमर्स के उनके फॉसल्स वहाँ मिले थे और ये जो युक्तंग पेनसुला है उसमें आज से नहीं पहले भी ऐसी मोमेंटन मोमेंटल चीज़ें मेरालिक्स मिली हैं तो और ये जो हैं वो उसके नीचे एक्सटेंसिव नेटवर्क है सिंक होल्स का जिसके जो सब टेर वाटर्स हैं उसको वहाँ पे कैनोट्स कहा जाता है जिस उस वहाँ पर ये इसका काफ़ी बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क है तो ये युक्टंग पेनसुला आया है मैक्सिको के अंदर और यहाँ पे जायन स्लॉथ और माया के जो मायान सभ्यता है उसके जो गॉड हैं कॉमर्स के उनके फॉसल्स मिले हैं अब इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एस्टिमेट्स कमेटी अब जो एस्टिमेट्स कमेटी है उनमें से उसके रेफरेंस में कई स्टेटमेंट दिए हैं तीन हमें वो देखने हैं पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमेटी ये कमेटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चलाता है हाँ तो वो है इस कमेटी में राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस कमेटी के एक्चुअली थर्टी मेंबर्स होते हैं और तीनों तीसो तीस लोकसभा से होते हैं इट्स मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाई द स्पीकर हाँ ये गलत ऑप्शन है इसके मेंबर स्पीकर से नहीं होते इट्स अब जो प्रपोशनैलिटी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अपने आप ही ये लोग सिलेक्ट करते हैं और इट एग्जाम द बजट आफ्टर वोटिंग बाय द पार्लियामेंट तो वन और थ्री के सही आंसर हैं ये सही है कि एग्जामिन करते हैं बजट को वोटिंग के बाद पार्लियामेंट के अंदर सो so, आशा करता हूँ कि आपको ये पीपीटी अच्छी लगी होगी ये वीडियो भी पीपीटी और वीडियो क्योंकि हम उसी में से आपको पढ़ा रहे हैं स्टेट यून हम ऐसी और काफ़ी अच्छी वीडियोस लाएंगे थैंक यू